Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, I am going to teach you research method in education. Research method in education ka ye jo course hum discuss karne ja rahe hain. Sab se pehle aaj hum is course ke component kya kya hain. Kitne units hain. Is course ke description kya hain. Is ke learning outcomes kya hain. Aur kitne units hain. Aur on units mein kaun kaun si chizhe hum discuss karenge. So let's see. Course description. This course will help novice researcher to design, collect and analyze quantitative data and then present their results to the scientific community. This course new researchers ko is kabil banai ga ki wo design kar sake, collect kar sake, kar sake or quantitative data ko analyze kar ke uske results scientific community ko present kar sake. तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है ये भी हम अपने इस कोर्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड टेकिंग द टाइम टू प्रॉपर्ली डिजाइन एंड थिंक थ्रू एन रिसर्च इंडिविजुअल के क्वांटिटेटिव रिसर्च में एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपको किन किन एथिक्स को मद्देनजर रखना है और फॉलो करना है नेक्स्ट ये लर्निंग आउटकम्स इट इज होप्ड दैट द स्टडी ऑफ दिस कोर्स विल इनेबल द स्टूडेंट टू कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर वन कंप्रीहेंड different concepts related to education research के इस कोर्स के बाद student इस काबिल हो जाएंगे के education के related और education research के related जो जो concept है उनको understand कर पाएंगे apply scientific method towards the solution of research problem के बच्चे student scientific method के तहत इसको फॉलो करते हुए साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कवर कर सकेंगे फॉलो द एथिक्स ऑफ रिसर्च रिसर्च के कौन कौन से एथिक्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है ये भी इस कोर्स का पार्ट है इम्प्लाय डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स सैंपल सेलेक्ट करने के दौरान कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो भी इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे डिवेल्प डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज होते हैं उनको डिवेल्प कैसे करना है वो भी हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे राइट अ गुड रिसर्च रिपोर्ट और फिर एंड पे हम एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट भी राइट करना सीखेंगे तो इस कोर्स का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन फर्स्ट यूनिट द स्टूडेंट विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ नॉलेज साइंटिफिक मेथड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट वन में ये चार कंपोनेंट है ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं साइंटिफिक मैथड क्या है और एजुकेशनल रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है और एजुकेशनल रिसर्च की नीड क्यों है और उसका स्कोप क्या है ये सारे कंपोनेंट हम यूनिट वन में पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स नेक्स्ट यूनिट टू है जी टाइप्स ऑफ रिसर्च इन दिस यूनिट टू स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिसर्च The first type of research is research by purpose, in which you can learn what is basic research, what is applied research, what is action research. ये तीनों researches के बारे में आप research by purpose के बारे में पढ़ेंगे. Next है types of research by method. K 
कि भाई मैथ रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं लाइक हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये तीनों टाइप्स जो है ये बाई मैथड है हम इस बारे में भी इन शूनिट टू में ये सारे कंटेंट कंप्रीहेंसिवली स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स नेक्स्ट है यूनिट थ्री इन यूनिट थ्री स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न हिस्टोरिकल रिसर्च इन यूनिट थ्री देर आर सेवन कंपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च सेकेंड वन इज वाट इज हिस्ट्री थर्ड वन इज स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च फोर्थ वन इज फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च फिफ्थ वन इज हिस्टोरिकल सोर्सेज सिक्स वन इज हिस्टोरिकल क्रिटिसिजम एंड सेवन वन इज द हिस्टोरिकल हाइपोसिस कि यूनिट थ्री हिस्टोरिकल रिसर्च के सात कंपोनेंट है पहला है इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर हिस्ट्री क्या है उस बारे में हम देखेंगे स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या स्कोप है वो हम डिस्कस करेंगे फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रॉब्लम को कैसे फॉर्म करना है प्रिपेयर करना है डिवेलप करना है इस बारे में डिस्कस होगी हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताएंगे डिस्कस करेंगे फिर हिस्टोरिकल क्रिटिसिजम कैसे करना है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और द हिस्टोरिकल हाइपोसिस कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी हम डिस्कस अपने इस कोर्स में करेंगे नेक्स्ट है जी यूनिट फोर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टूडेंट विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाट इज एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रीनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो यूनिट फोर के पांच कंपोनेंट हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है उसका एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हम बताएंगे फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या है उसे कैसे कंडक्ट करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके क्या प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे कौन सी टेक्निक्स आपने यूज करनी है कंट्रोलिंग एक्सट्रीनियस वेरिएबल वो डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी क्या होती है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से हैं कौन सा डिज़ाइन आपने यूज करना है और या कौन सा डिज़ाइन आपके स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है सूटेबल है जो आपने यूज करके अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है नेक्स्ट हम चलते हैं जी नेक्स्ट है यूनिट फाइव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन दिस यूनिट द स्टूडेंट विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू एक्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे स्टडीज क्या है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज क्या है डिवेलपमेंट स्टडीज क्या है प्लानिंग साइकिल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि इस यूनिट के सिक्स कंपोनेंट हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जिसमें हम पहले सबसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन लोग इसे यूज कर सकते हैं ठीक है और फिर आगे सर्वे स्टडीज क्या होती हैं ये हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप स्टडीज क्या है वो देखेंगे डिवेलमेंटल स्टडीज क्या ये देखेंगे प्लानिंग साइकिल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कैसे प्लान करने और क्या क्या इसके कंपोनेंट है वो देखेंगे फिर हम एंड पे इसके पूरे कंक्लूजन्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इस कोर्स का यूनिट है यूनिट सिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द सेवन कंपोनेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च द फर्स्ट द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च सेकेंड वन इज क्वेश्चन एयर ओपिनियर एंड एटीट्यूड स्किल फोर्थ वन इज इंटरव्यू फिफ्थ वन इज ऑब्जर्वेशन सिक्स वन इज टेस्ट एंड एप्रेजल इंस्ट्रूमेंट सेवन वन इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो ये सेवन कंपोनेंट 
जो हम यूनिट सिक्स में पढ़ेंगे और ये इनका पार्ट है इसमें सवाल नामा कैसे डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करते हैं ओपिनियन क्या होते हैं एटीट्यूड स्केल क्या होते हैं कैसे डिज़ाइन करने हैं इंटरव्यू क्या है इंटरव्यू कैसे डिज़ाइन करने हैं ऑब्जर्वेशन शीट या ऑब्जर्वेशन चेक लिस्ट क्या होती है उसको कैसे प्रिपेयर करने हैं टेस्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इनका क्या फ़ायदा है इन को कैसे डिज़ाइन करने हैं और ये सारे टूल्स डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और इनको प्रिपेयर करना कैसे है इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी है ये सारी चीज़ें हम यूनिट सिक्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट है जी यूनिट सेवन सैम्पलिंग टेक्निक्स दिस यूनिट दिस यूनिट एज फाइव कंपोनेंट्स इन विच स्टूडेंट विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग टेक्निक्स पॉपुलेशन एंड सैम्पल सैम्पलिंग डिजाइन एस्टिमेटिंग सैम्पल साइज एंड समरी इस यूनिट में हम सैम्पलिंग टेक्निक एक ओवर व्यू इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फिर पॉपुलेशन क्या होती है सैम्पल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन कौन कौन सी है सैम्पलिंग टेक्निक क्या है कैसे सैम्पल सेलेक्ट करना है कितना सैम्पल सेलेक्ट करना है कितना सैम्पल साइज आपकी स्टडी के लिए होना चाहिए वो सारे वो सारी बातें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है जी यूनिट एट डिज़ाइनिंग या रिसर्च प्रपोजल In this unit, we will learn about how to design a research proposal. In this unit, there are eleven component of a research proposal. The first one is introduction. Second one is format of the research proposal. Third one is statement of the problem. Fourth one is purpose of the study. Fifth one is definition, assumption, and limitations. Sixth one is review of related literature. Seventh one is theoretical framework. Eight hypothesis and question. Nine proposed research procedure. Ten time schedule and eleven conclusion. कि ये eleven ऐसे component हैं जो एक research proposal का part है. आपकी रिसर्च प्रपोजल में ये इलेवन कंपोनेंट होंगे तो आपकी एक रिसर्च प्रपोजल इफेक्टिव बन जाएगी तो सबसे पहले इसमें हमने अपने टॉपिक के रिलेटेड इंट्रोडक्शन बताना होता है फिर रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या है उसको फॉलो करना है इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो बताना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे प्रिपेयर करनी है उसको कैसे अपने टॉपिक के साथ रिलेट करना है वो बताना है आपको आपकी स्टडी का पर्पस क्या है ये भी डिस्कस करना है डेफिनेशंस जो की टर्म्स आप अपने रिसर्च में यूज करते हैं उसको भी बताना है अजम्पन एंड लिमिटेशन को भी डिस्क्राइब करना है फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो प्रीवियस स्टडीज हुई हैं प्रीवियस लिटरेचर रिगार्डिंग जो टॉपिक है उसको भी हमने कैसे रिव्यू करना है और फिर उसको प्रपोजल में कैसे साइट करना है कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो भी हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे थियोरोटिकल फ्रेमवर्क क्या किस तरह की थ्योरी आपके टॉपिक को रिलेट करती है वो कैसे डेवलप करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे हाइपोसिस एंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे हमने डिज़ाइन करने हैं कैसे डिवेलप करने हैं या हमने हाइपोथिस कैसे बनाने हैं क्वेश्चन कैसे हमने अपने टॉपिक के रिलेटेड प्रिपेयर करने हैं फिर प्रपोज रिसर्च प्रोसीजर ये कौन कौन से हैं कौन सी मेथड्स आप यूज़ करके रिसर्च को कंप्लीट करेंगे वो डिस्कस करेंगे फिर टाइम स्कैजूल कि आप कितने टाइम में ये अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करेंगे और किस किस चीज़ को कितना कितना टाइम देना है वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे फिर एंड पे कंक्लूजन है इसे भी हम देखेंगे तो यूनिट एट के 
ڈیزائننگ یا ریسرچ پرپوزل کے الیون کمپوننٹ ہیں جو ہم اپنے اس کورس میں ڈسکس کریں گے وتھ ایگزامپل جس کے بعد آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پرپوزل کیا ہے اور اسے کیسے ڈیولپ کرنا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارا یونٹ نائن ان یونٹ نائن اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو لرن اباؤٹ رائٹنگ ریسرچ رپورٹ اس کے چار کمپوننٹ ہیں انٹروڈکشن ہے دا ریسرچ رپورٹ ہے رائٹنگ دا رپورٹ ہے اسمبلنگ دا ریسرچ رپورٹ ہے یہ چاروں کمپوننٹ کیا کیا ہیں اور ان کے کیا فیچر ہیں ان کو کیسے ہم نے رائٹ کرنا ہے کیسے ڈسکرائب کرنا ہے یہ سارا ہم اپنے اس یونٹ نائن میں ان شاء اللہ اسٹڈی کریں گے تو یہ جی ہمارے ریسرچ میتھڈ ان ایجوکیشن کے نائن یونٹ ہیں جن کو ہم ون بائی ون ان شاء اللہ ڈسکس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آپ مجھ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو میرا ایم ہے کہ میں میکسیمم اپنی کیپیسٹی اور اپنے اسکل کے مطابق آپ کو ریسرچ میتھڈ ان ایجوکیشن کے بارے میں نالج اسکلز پرووائڈ کر سکوں تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ واچنگ اینڈ لسننگ اللہ حافظ